पर हम वीडियो में बात करने वाले हैं दैट इज वाइटमिन एंड देयर डेफिशियंसी ठीक है कौन कौन से वाइटमिन हमारी बॉडी में जरूरी होते हैं उनकी डेफिशियंसीज या एक्सेस से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं so how the question will be asked they will give you a vitamin and they will ask their chemical name theek hai ye jitni bhi vitamins hai vitamin c vitamin e inke koi name hote hain chemical composition hota hai wo naam aapse pucha ja sakta hai ki kya hota hai jab aage aap padhenge to aapko zyada clear hoga uske ilawa puch sakte hain ki is particular vitamin ki deficiency se kaun si bimari ho sakti hai theek hai to aapko kya kya pata hona chahiye vitamin ka chemical name उसकी डेफिशिएंसी और एक्सेस होने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है और इस वाइटामिन के पर्टिकुलर सोर्सेस क्या क्या हैं जिनसे वाइटामिन हमें मिल सकता है ठीक है सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद वाइटामिन एंड देयर डेफिशिएंसीज एंड आई एम तनवी शर्मा सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि वाइटामिन होते क्या हैं कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बॉडी की ग्रोथ उसकी डेवलपमेंट उसकी इम्यूनिटी बनाए रखने या उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू सेटिस्फाई करने में मदद करता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वाइटामिन है ठीक है वाइटामिन जो है वो बॉडी हमारी कंप्लीटली खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती सारे वाइटामिन हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती इसीलिए स्मॉल अमाउंट में इन्हें कंज्यूम करना फूड प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे लिए बहुत ही असेंशियल होता है वाइटामिन दो तरह के होते हैं फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल फैट सोल्यूबल वाइटामिन वो होते हैं जो पानी में डिजोल्व नहीं होते ठीक है ना अगर आप फैट सोल्यूबल वाइटामिन लेते हैं तो वो पानी में क्या है घुलते नहीं है फैट सोल्यूबल वाइटामिन है के ई डी एंड ए ये चारों वाइटामिन क्या है फैट सोल्यूबल और बी और सी है वाटर सोल्यूबल वाइटामिन अब इनका फर्क क्या होता है कि अगर फैट सोल्यूबल वाइटामिन आपकी बॉडी में एक्सेस में हो जाए तो ये नुकसानदेह है ठीक है ना क्योंकि हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू ये बाहर नहीं आ सकते पानी में मिक्स होकर ठीक है वाटर सोल्यूबल अगर वाइटामिन बाय चांस आपकी बॉडी में ज्यादा भी हो जाए एक्सेस भी हो जाए तो ये यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है ठीक है अब इसका हम दूसरा एंगल देखते हैं फैट सोल्यूबल वाइटामिन आपकी बॉडी में रहते हैं क्योंकि ये पानी के साथ बाहर नहीं आते तो इनको बार बार कंज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ती फ्रीक्वेंटली लेकिन बी और सी जो कि वाटर सोल्यूबल है ये बॉडी से जल्दी से रिमूव हो जाते हैं तो इसीलिए इन्हें फ्रीक्वेंटली कंज्यूम करने की जरूरत पड़ती है ठीक है सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ वाइटामिन फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल लेट्स गेट स्टार्टेड विद आर फर्स्ट वाइटामिन दैट इज वाइटामिन के तो सबसे पहले जिस वाइटामिन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है वाइटामिन के एंड इसका ये देखो ये इसका नीचे जो दिया है ये केमिकल नेम है जिसके बारे में मैं कह रही थी कि वो पूछ सकते हैं कि ये कौन सा वाइटामिन होता है नाम देकर तो इसका नाम है फाइलोपिनोन ठीक है ये इसका नाम है साइंटिफिक नेम कह सकते हैं केमिकल नेम कह सकते हैं सबसे पहले देख लेते हैं अगर वाइटामिन के हमारी बॉडी में चाहिए तो हमें क्या क्या चीजें खानी चाहिए या सोर्सेस क्या क्या है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अब आपने डॉक्टर्स को आपकी मम्मी को अक्सर कहते सुना होगा भाई हरी सब्जियां खाया करो तो वो क्यों कहते हैं आप देखना मैक्सिमम वाइटामिन जो है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से आपको मिलते हैं ठीक है सो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो यहाँ पर आपको दिख भी रही है ठीक है सोयाबीन जो सेकेंड पिक्चर में आपको दिख रहे हैं ठीक है सोयाबीन की सब्जी बनाई जाती है ह्यूमन बॉडी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस वाइटामिन के अब क्या है कि ह्यूमन बॉडी खुद से वाइटामिन के बना भी सकती है कैसे थ्रू जर्म्स इन द कॉलन यानी पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ ऐसे जर्म्स होते हैं या कुछ ऐसे कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो वाइटामिन के को प्रोड्यूस भी करते हैं तो ये तो थे सोर्सेज ऑफ वाइटामिन के नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी फंक्शन ऑफ वाइटामिन के कि वाइटामिन के का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में क्यों ये जरूरी है फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज हेल्प ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट ओवर ब्लीडिंग ठीक है अगर वाइटामिन के हमारी बॉडी में पर्याप्त है तो ब्लड क्लॉट होने की आपने देखा होगा जैसे यह पिक्चर में देखिए खून बहता है थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली इट स्टॉप ठीक है बहुत मेजर किसी को चोट लगी हो वो अलग बात है बहुत गहरा घा हो अदरवाइज आपको चोट लगती है तो खून थोड़ी देर बाद क्या होता है जम जाता है दैट इज कॉल्ड क्लॉटिंग तो अगर आपके अंदर वाइटामिन के की मात्रा पर्याप्त है तो आपकी ब्लड क्लॉटिंग होगी लेकिन अगर आपके अंदर वाइटामिन के की डेफिशिएंसी है तो आपका ब्लड क्लॉट होने में देर लगाता है या प्रिवेंट होता है ठीक है इससे आपका ब्लड लॉस ज्यादा होता है 
दूसरा मेंटेन हेल्थ ऑफ लिवर हेल्दी लिवर के लिए भी वाइटामिन के की क्या है जरूरत होती है बॉडी में नाउ नेक्स्ट थिंग इज सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी एंड एक्सेस अगर हमारी बॉडी में वाइटामिन की ज्यादा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है और कम है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर बॉडी में डेफिशिएंसी है वाइटामिन के की यानी वाइटामिन के कम है बॉडी में अनकंट्रोल्ड ब्रीदिंग फ्रॉम वूड ड्यू टू डिफिकल्टी इन क्लॉटिंग ये मैंने आपको पहले भी बताया है वाइटामिन के कम होगा तो क्लॉटिंग नहीं होगी खून बहेगा ज्यादा एक्सेस हो जाए तो लिवर को डैमेज कर सकता है ठीक है ना क्योंकि क्या है वाइटामिन के जो है वो एक फैट सोल्यूबल वाइटामिन है फैट सोल्यूबल वाइटामिन को क्या होता है ना ब्रेक डाउन करने के लिए बायल जूसेस की जरूरत होती है जो लिवर प्रोड्यूस करता है ठीक है तो अगर बहुत ज्यादा वाइटामिन के होगा तो लिवर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसे ब्रेक डाउन करने में और वो उसको डैमेज कर सकता है ठीक है तो डेफिशियंसी से लैक ऑफ ब्लड क्लॉटिंग होती है और एक्सेस से लिवर डैमेज का खतरा होता है सो दिस इज इट अबाउट योर वाइटामिन के Now let's move on to the next vitamin, which is vitamin E. अब vitamin E जो है अगर girls हैं उनको पता होगा vitamin E जो है ना वो बहुत सारे beauty products में मिलता है इसीलिए इसको beauty vitamin भी कहते हैं चाहे आपकी skin हो चाहे आपके बाल हो nails हो इन सभी को अच्छा रखने में vitamin E का बहुत ज्यादा contribution होता है आपने सही सुना So if you want to maintain your beauty, so consume more vitamin E. ठीक है और इसका जो नाम है साइंटिफिक वो है टोकोफेरोल ठीक है वाइटामिन ई e का नाम क्या है टोकोफेरोल और इसे ब्यूटी वाइटामिन भी कहा जाता है तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि विच वाइटामिन इज नेम्ड एज ब्यूटी वाइटामिन ठीक है सोर्स क्या क्या है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अगेन या आप देखेंगे कि हरी सब्जियां जो है वो बहुत ही ज्यादा रिच होती है वाइटामिन में ठीक है तो इसे अपनी डायट में एड जरूर करना चाहिए दे आर लो इन फैट सो इवन इफ यू आर एमिंग फॉर वेट लॉस दे आर वेरी गुड ठीक है सो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यहाँ पर सबसे पहला आपको यहाँ बीच में दिख रहा है होल व्हीट जैसे होल व्हीट क्या होता है जिसमें अनाज होता है ठीक है होल व्हीट ब्रेड होती है चाहे होल व्हीट पास्ता भी होता है सीरियल्स नट्स स्प्राउट्स स्प्राउट्स आप देखते हैं घर में क्या होता है ना दाल भिगो कर रखते हैं ठीक है ना ओवर फिर उसमें से वो व्हाइट व्हाइट वो कहते हैं उसको फुट जाती है जब वो सफेद सफेद सा उसमें से निकल आता है तो कहते हैं स्प्राउट हो गई है स्प्राउट दाल दाले एग योग यानी अंडे का जो येलो पार्ट होता है वो ये सब चीजें वाइटामिन ई में क्या होती है बहुत रिच होती है क्लियर है वाइटामिन ई का नाम क्या है और कौन कौन सी सोर्सेस से हमें वाइटामिन ई मिल सकता है नेक्स्ट फंक्शन क्या क्या है वाइटामिन ई के सबसे पहले मेंटेन्स नॉर्मल कंडीशन ऑफ सेल्स एंड हेल्दी स्किन एंड टिश्यूज ये हमारी स्किन को अच्छा रखने में मदद करता है टिश्यूज को हेल्दी रखने में मदद करता है ठीक है ना नॉर्मल जो हमारी सेल की वर्किंग है जो हमारी बॉडी बहुत सारे सेल्स से बनी हुई है मिलियन एंड जिलियन सेल्स से उनकी प्रॉपर वर्किंग में मदद करता है प्रोटेक्ट रेड ब्लड सेल्स आपको पता है हमारी बॉडी में आरबीसीज होते हैं रेड ब्लड सेल्स जो ऑक्सीजन कैरी करने का काम करते हैं फ्रॉम हार्ट टू होल बॉडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाते हैं ठीक है ना तो रेड ब्लड सेल्स को ये प्रोटेक्ट करता है एंटी करता है एंटी का मतलब क्या होता है एंटी ऑक्सीडेशन आर सब्सटांसिस दैट मे प्रोटेक्ट योर सेल्स अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड वेन योर बॉडी ब्रेक डाउन फूड और इज एक्सपोज टू टबैको स्मोक एंड रेडिएशन अब क्या होता है आपने कई बार सुना होगा ग्रीन टी जो होती है ना वो एंटी ऑक्सीडेंट होती है ठीक है वे बेरीज जो होती है वो एंटी ऑक्सीडेंट्स होती है सो so बेसिकली एंटी ऑक्सीडेंट होता क्या है जब हमारी बॉडी जो है फूड को ब्रेक डाउन करती है ना तो उस टाइम पर बहुत सारे फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं ठीक है ये फ्री रेडिकल्स हमारे सेल्स को डैमेज कर सकते हैं अगर हमारी बॉडी इनके एक्सपोज में सेल्स इनके एक्सपोज में आए फ्री रेडिकल्स के तो वो क्या कर सकते हैं हमारी बॉडी के सेल्स को डैमेज कर सकते हैं तो उससे बचाने का काम जो है वाइटामिन ई e करता है ठीक है स्मोकर्स जो होते हैं टोबैको जो कंज्यूम करते हैं उनके में फ्री रेडिकल्स बॉडी में ज्यादा जनरेट होते हैं ठीक है तो इन सब चीजों से प्रोटेक्ट करने का काम क्या करता है वाइटामिन ई एनहेंस करता है इम्यूनिटी को इम्यूनिटी बढ़ाता है ताकि बीमार आप जल्दी जल्दी ना पड़े अब जैसे कि मैंने आपको बताया था वाइटामिन ई e बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में मिलेगा ये एक बहुत ही फेमस ब्रांड द बॉडी शॉप की एक क्रीम है जिसके अंदर देखिए सबसे मेन कंटेंट क्या लिखा हुआ वाइटामिन ई तो इसके थ्रू आपको याद रखना है कि इट्स अ ब्यूटी वाइटामिन नेक्स्ट मूव ऑन टू द सिम्टम्स ऑफ डेफिशियंसी एंड सिम्टम्स ऑफ एक्सेस अगर ये बॉडी में कम हो जाए या ज्यादा तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो भी देख लेते हैं अगर ये बॉडी में कम है तो एनीमिया एनीमिया का मतलब क्या होता है आरबीसी की बॉडी में कमी होना खून की कमी होना जिसको आप कहते हैं वो एनीमिया है 
बच्चों में एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है वाइटामिन ई e की कमी से और एडल्ट्स में वीकनेस फटीक थकान ये सब हो सकता है ठीक है अगर ये एक्सेस हो जाए तो लो थायरोक्सिन लेवल लो थायरोक्सिन लेवल थायरॉयड के बारे में आई थिंक आप सभी ने सुना होगा बहुत ही कॉमन डिसीज है हमारा एक हारमोन होता है ठीक है ना थायरॉयड ग्लैंड होता है जो एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको हम थायरोक्सिन कहते हैं ठीक है तो यानी क्या होता है हमारा जो थायरोक्सिन लेवल है वो कम हो जाता है यानी हमारा ग्लैंड थायरोक्सिन जो है वो कम प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है अगर वाइटामिन एक्सेस हो जाए फर्टिलिटी डिसीजेज यानी कंसीव करने में प्रॉब्लम होना ठीक है ना वो फर्टिलिटी डिसीजेज वाइटामिन ई के एक्सेस से हो सकती है हेड एक डिजीनेस फेटीक वाइटामिन ई के एक्सेस से हो सकता है स्टमक में डिस्कम्फर्ट होना और पूर एपेटाइट होना यानी भूख ना लगना ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं अगर आपकी बॉडी में विटामिन ई e ज्यादा है नाउ आफ्टर विटामिन ई लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट विटामिन दैट इज विटामिन डी ठीक है विटामिन डी के बारे में भी आप लोगों ने बहुत कॉमनली सुना होगा कहते हैं धूप में बैठने से विटामिन डी मिलता है ठीक है इसे सनशाइन वाइटामिन भी कहा जाता है ठीक है इट्स अनदर नेम है सनशाइन वाइटामिन और इसका साइंटिफिक नेम है कैल्सिफरॉल ठीक है सो वाइटामिन डी का साइंटिफिक नेम है वो है कैल्सिफरॉल और इसका जो अदर नेम है वो है सनशाइन वाइटामिन तो आपका इस क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि विच वाइटामिन इज कॉल्ड सनशाइन वाइटामिन ठीक है सोर्स क्या क्या है वाइटामिन डी का एग योग कॉड लिवर ऑयल यहाँ एग योग का मतलब क्या है वही अंडे का येलो वाला पार्ट दैट इज एग योग कॉड लिवर ऑयल कॉड लिवर ऑयल क्या होता है आपने देखा होगा सेवन सीज के कैप्सूल आते थे छोटे होते येलो येलो कैप्सूल आते हैं जेलेटन वाले दैट इज कॉड लिवर ऑयल ठीक है ना कॉड लिवर ऑयल बेसिकली फिश ऑयल होता है ठीक है फिश खाने से आर स्किन ऑल्सो प्रोड्यूस वाइटामिन डी वेन एक्सपोज टू सन लाइट ठीक है तो अंडे का येलो पार्ट खाने से कॉड लिवर ऑयल लेने से मच्छी खाने से इन सब से वाइटामिन डी मिलता है उसके अलावा हमारी वाइटामिन डी बॉडी खुद भी प्रोड्यूस कर पाती है अगर हम सनलाइट से एक्सपोज हो ठीक है इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा दिन धूप में बैठे रहे और टैन हो जाए या स्किन डिसीजेस करा ले कुछ टाइम अर्ली मॉर्निंग सनलाइट में बैठने से क्या है वाइटामिन डी बॉडी को मिलता है या बॉडी सिंथेसाइज करती है वाइटामिन डी सो दिस इज ऑल अबाउट सोर्सेज ऑफ वाइटामिन डी नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फंक्शन ऑफ वाइटामिन डी क्या फंक्शन है वाइटामिन डी के हेल्प्स दी बॉडी एब्सॉर्ब एंड यूटिलाइज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस सो एज टू मेंटेन बोन्स टीथ एंड ब्रेन हेल्थ ठीक है जितना भी आपकी वो बॉडी का बोन स्ट्रक्चर है यानी जो हड्डियों से 206 सौ छह हड्डियां हमारी बॉडी में हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए वाइटामिन डी की जरूरत होती है ताकि उनमें प्रॉपर कैल्शियम फॉस्फोरस जो है वो एब्जॉर्ब हो सके ठीक है उनकी बोन हेल्थ बनाए रखने के लिए कैल्शियम और फॉस्फोरस की जो जरूरत है वो उसमें एब्जॉर्ब हो सके उसके लिए वाइटामिन डी की जरूरत होती है ठीक है मेंटेन नॉर्मल कैल्शियम लेवल इन ब्लड हमारे ब्लड में जितना रिक्वायर्ड कैल्शियम लेवल है वो मेंटेन रहे इसके लिए भी वाइटामिन डी की जरूरत पड़ती है नाउ लेट्स सी व्हाट आर द डेफिशिएंसीज एंड सिम्टम्स ऑफ एक्सेस ऑफ वाइटामिन डी यानी अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी है वाइटामिन डी की तो क्या होगा और अगर एक्सेस है तो क्या होगा ठीक है अगर बच्चा है कोई तो उसमें रिकेट्स की बीमारी हो सकती है क्या होता है डेफिशिएंसी होने से विटामिन डी से रिकेट्स में नॉकडनीज नॉकडनीज क्या होता है आपने बच्चे देखे होंगे बहुत जो कमजोर होते हैं उनकी जो ये गोडे होते हैं ना ये अंदर की तरफ झुके हुए होते हैं ठीक है टांगों में बहुत वीक टांगे होती है और ये गोडे जो है वो अंदर की तरफ झुके होते हैं दैट इज कॉल्ड रिकेट्स इसे इंग्लिश में नॉकडनीज भी कहते हैं यानी जो घुटने हैं दोनों वो एक दूसरे की तरफ थोड़े से टिल्टेड होते हैं वो होता है रिकेट्स एडल्ट में क्या हो सकता है ऑस्टोमलेशिया एंड ऑस्टोपोरोसिस ठीक है ऑस्टोमलेशिया और ऑस्टोपोरोसिस में ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में क्या है बोन डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है बोन डेंसिटी ऑस्टोमलेशिया का मतलब क्या है अगर आपकी बोन्स बहुत ज्यादा इजिली ब्रेकेबल है ये तब तक नहीं पता चलता है जब तक कोई बोन में इंजरी ना हो यानी फ्रैक्चर वगैरह ना हो तब तक इस बीमारी के बारे में पता नहीं चलता है और ऑस्टोप्रोसिस का मतलब क्या है बोन डेंसिटी का कम हो जाना यहाँ पिक्चर में देखिए दो बोन डेंसिटीज मैंने यहाँ दिखाई है यहाँ ये देखिए कितनी हार्ड लग रही है ये बोन ठीक है और ऑस्टोप्रोसिस जिसको हो उसकी इस तरह की बोन हो जाती है मतलब एम्प्टी स्पेसेस जो है बोन्स के बीच में बढ़ जाती है डेंसिटी कम हो जाती है एंड ऑस्टोमलेशियन ऑस्टोप्रोसिस बोथ आर मोर कॉमन इन फीमेल ठीक है सो इफ यू आर अ गर्ल और इफ यू आर अ वुमेन देन इट्स मोर इंपॉर्टेंट कि आप विटामिन डी की कंजम्पशन एंड सन एक्सपोजर का ध्यान रखें ताकि आपको इन दोनों बीमारियों से अपनी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सके ठीक है सिम्टम्स ऑफ एक्सेस अगर बहुत ज्यादा हो जाए विटामिन डी तो क्या हो सकता है सबसे पहले कैल्सिफाइड कार्टिलेज कैल्सिफाइड कार्टिलेज क्या है कि आपकी कार्टिलेज के अंदर कैल्शियम सॉल्ट्स डिपॉज
कार्टिलेज एक मसल टाइप का होता है जो बोन से कम स्ट्रॉन्ग होता है फ्लेक्सिबल होता है वो और वो बोन्स के बीच जॉइंट्स के बीच जितने के जॉइंट्स होते हैं ना चाहे एल्बो जॉइंट हो या एंकल जॉइंट हो इनके बीच प्रेजेंट होती है कार्टिलेज ठीक है अगर कार्टिलेज की लेयर के अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसे कैल्सिफाइड कार्टिलेज कहते हैं तो ये पहला एक्सेस होने का सिम्टम है दूसरा हाई कैल्शियम लेवल एंड ब्लड कॉजेज एबनॉर्मल हार्ट बीट एंड डैमेज ऑर्गन सच एज किडनी अगर बहुत ज्यादा ब्लड में कैल्शियम का एब्जॉर्बन हो जाए वाइटामिन डी हाई होने की वजह से तो हार्ट बीट एबनॉर्मल हो जाती है और किडनी को जो है वो डैमेज कर सकती है ठीक है वॉमिटिंग और डायरिया की सेंसेशन होना सोर आईज आंखें दुखना इच्ची स्किन स्किन में बहुत ज्यादा इच्चीनेस यानी कि खुजली होना ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं एक्सेस ऑफ वाइटामिन डी के ठीक है Now let's move on to the next vitamin, which is vitamin A. ये एक और vitamin है जो बहुत ज्यादा आजकल beauty industry जो है वो इस्तेमाल कर रही है क्यों कर रही है क्योंकि इसमें anti aging properties या anti aging properties जिस जो भी नाम से आप इसे बुलाते हैं वो होती है ठीक है एज को रोकने के लिए ये प्रोडक्ट जो है ये वाइटामिन जो है बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है और इसका केमिकल नेम है रेटेनॉल ठीक है तो जो दवाइयों में या अगर मैं कहूँ ये कॉस्मेटिक्स में पाया जाता है तो रेटेनॉल के नाम से ही पाया जाता है ठीक है सोर्सेस कहा क्या है इसके कहा से वाइटामिन ए हमारी बॉडी को मिल सकता है डेयरी प्रोडक्ट दूध दही मक्खन घी पनीर जितने भी डेयरी प्रोडक्ट है दे आर रिच इन वाइटामिन ए कॉर्ड लिवर ऑयल अगेन मैंने आपको बताया था ना येलो येलो कैप्सूल्स इस तरह की येलो कैप्सूल्स होती हैं फिश ऑयल की ठीक है दिस इज कॉर्ड लिवर ऑयल डार्क ग्रीन एंड येलो वेजिटेबल्स अगेन हरी सब्जियां एंड फ्रूट्स तो इन सभी प्रोडक्ट्स से आपकी बॉडी को विटामिन ए मिलता है नाउ लेट्स सी वाई वाइटामिन ए इज इम्पोर्टेंट फर्स्ट मेंटेन्स आई हेल्थ दिस इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वाइटामिन ए कि आंखों की गुड हेल्थ जो है हमारी आंखें प्रॉपरली काम करें उसके लिए काम करता है Promotes growth and development, maintains healthy bones and teeth. हमारे bones healthy रहे teeth healthy रहे उसके लिए काम करता है Enhance the protection and regeneration of cell and mucous membrane. ठीक है क्या करता है कि cell की regeneration जो damage होते रहते हैं cell वो अपने आप को regenerate करते नहीं ठीक है उस प्रोसेस में ये हेल्प करता है मेंटेन्स हेल्दी रेस्पिरेटरी एंड इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हमारे इंटेस्टाइन के जो ट्रैक्स है जहां से खाना गुजरता है डाइजेशन का प्रोसेस जहां होता है वो हेल्दी रहे रेस्पिरेटरी जो हमारा ट्रैक है उसको फेगस वाला ठीक है वो सारा हेल्दी रहे मेंटेन हेल्दी हेयर नेल्स एंड स्किन ठीक है अच्छे बाल अच्छी नाखून अच्छी स्किन ये सब मेंटेन करने में वाइटामिन ए मदद करता है नाउ सिम्टम्स ऑफ डेफिशियंसी एंड सिम्टम्स ऑफ एक्सेस अगर वाइटामिन ए की बॉडी में कमी है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हो सकती है वो है नाइट ब्लाइंडनेस और ड्राई आईज ठीक है नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है सनसेट के बाद इंसान की विजन जो है वो खत्म हो जाती है उसे दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस ड्राई आईज का मतलब क्या है कि आंखों में आपके पानी सा होता है जिसको आप एक्स ह्यूमर कहते हैं उसकी कमी हो जाने से आंखों में खिंचाव सा महसूस होता है दैट इज ड्राई आईज स्किन ड्राई होना स्टमक में डिस्कम्फर्ट होना ग्रोथ प्रॉपर ना होना वीक बोन्स और टीथ होना ये सब विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हो सकता है ठीक है यहाँ पर पिक्चर में मैंने आपको दिखाया भी है कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स है देखो ओले जो है या रेटिन ए क्रीम है बायोपिल क्रीम है देखो यहाँ पर भी रेटिडर्म यहाँ पर लिखा है सीरम देखो यहाँ पर रेटेनॉल लिखा है यहाँ पर आपका रेटिन लिखा है तो ऐसे अलग अलग नामों से रेटेनॉल जो है वो सीरम्स में और क्रीम्स में आने लगा है ड्यू टू इट्स एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज ठीक है अगर एक्सेस में हो जाए विटामिन ए तो क्या प्रॉब्लम होती है ड्राई स्केली पीलिंग इचिंग स्किन यानी कि खुजली होना स्किन पर ठीक है रैश होना ऊपर से स्किन की लेयर्स उतरना ड्राई ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं हेयर लॉस होना ओवर एपेटाइट होना थकावट महसूस होना वॉमिटिंग स्टमक डिस्कम्फर्ट लिवर को डैमेज होना ज्यादा इंजरी होना लिवर में हेड बोन पेन हड्डियों में दर्द होना नर्वसनेस होना इरिटेशन होना जल्दी सो नाउ नेक्स्ट जिन वाइटामिन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स ठीक है जिसके अंदर बहुत सारे वाइटामिन आते हैं सो लेट्स सी कौन कौन से आते हैं वाइटामिन बी वन बी टू बी सिक्स बी ट्वेल्व सी और भी बहुत सारे वाइटामिन होते हैं बी वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर उनकी कैटेगरी के अंदर लेकिन वो सब कंपेरेटिव एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते सो फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है जिनपे क्वेश्चन आता है वो मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं सबसे पहले बात करते हैं वाइटामिन बी वन की जिसका नाम है थाइमिन ठीक है सोर्स क्या है स्प्राउट्स एंड यीस्ट ठीक है स्प्राउट्स आपको मैंने पहले ही बताया था दालें जो होती हैं जब उन्हें पानी में भिगो कर रखा जाता है ओवरनाइट वो सफेद सफेद से उस ऊपर से ना कुछ 
रूट टाइप की निकल आती है दैट इज कॉल्ड स्प्राउट्स यीस्ट जो है बहुत सारी चीजों में आपको मिलता है इवन ब्रेड के अंदर भी यीस्ट प्रेजेंट होता है ठीक है सो इन दोनों चीजों से स्प्राउट्स एंड यीस्ट से वाइटामिन बी वन जो है आपकी बॉडी को मिलता है अगर वाइटामिन बी वन की डेफिशिएंसी हो तो जो डिसीज कॉज होती है वो है बेरी बेरी ठीक है बेरी बेरी क्या होता है ये दो तरह का होता है वेट बेरी बेरी एंड ड्राई बेरी बेरी दो तरह की डिसीज हो सकती है अगर वेट बेरी बेरी का इंसान शिकार है तो वो उसके सर्क्यूलेटरी सिस्टम ठीक है यानी ब्लड जो फ्लो होता है हमारी बॉडी में उसको अफेक्ट करता है और बहुत ज्यादा सीवियर होने पर हार्ट स्ट्रोक शॉर्ट ब्रेथ ठीक है इनकी प्रॉब्लम दे सकता है और अगर ड्राई बेरी बेरी का प्रॉब्लम है तो वो आपके मस्क्यूलर सिस्टम यानी जो मसल्स हैं आपकी बॉडी उनको अटैक करता है उससे पैरालिसिस हो सकता है ठीक है या सोर फीट हो सकता है ठीक है तो बेरी बेरी जो है दो तरह का होता है और दोनों ही वाइटामिन बी की डेफिशियंसी से होता है ठीक है सोर्स क्या है कहां से वाइटामिन बी वन आपकी बॉडी को मिल सकता है स्प्राउट्स एंड यीस्ट के कंजम्पन से नाउ द नेक्स्ट वाइटामिन इज वाइटामिन बी टू जिसका नाम है राइबोफ्लेवन ठीक है सोर्स इसका है स्प्राउट्स काउस मिल्क जो येलो का एक तो भैंस का दूध होता है ना वो नहीं जो गाय का दूध होता है जो येलोइश इन कलर होता है वो सोर्स होता है वाइटामिन बी का इसकी डेफिशिएंसी से डिसीज कौन सी हो सकती है चिलियोसिस एंड अल्सरेशन अल्सर्स तो आपको पता है पेट में अल्सर्स हो जाते हैं मुंह में अल्सर्स हो जाते हैं बेसिकली एक जख्म तरह का होता है ओपन वूंड ठीक है ना वो होता है अल्सर उसको उसका क्रिएट होना होता है अल्सरेशन ठीक है चिलियोसिस क्या होता है यहाँ पिक्चर में देखिये होठों के पास दोनों एक्सट्रीम कॉर्नर पे ऐसे लाल लाल से घाव हो जाना ये होता है चिलियोसिस ठीक है और ये किससे होता है वाइटामिन बी की डेफिशियंसी से Now let's move on to the next vitamin that is vitamin B6 jiska naam hai pyridoxine ya pyridoxin jo bhi aap iski pronunciation karna chahe vitamin B6 theek hai ye responsible kya hai it is responsible for remembering dreams iska bada unique function hai hamari body mein yani it works on your subconscious mind theek hai sapne yaad rakhne mein vitamin B6 aapki body mein काम करता है तो so, अगर आप कहते हैं कि यार मैं सुबह उठता हूं तो मुझे बिल्कुल भी सपने अपने याद नहीं रहते सो इट्स टाइम कि आप अपनी वाइटामिन बी सिक्स की कंजम्पन को बढ़ा दें ताकि आपको अपने सपने याद रहे ठीक है सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी क्या है एनीमिया होना यानी आरबीसी की बॉडी में कमी होना नर्वसनेस फील होना इंसोमिया यानी नींद ना आना ठीक है डिप्रेशन फील होना मसल में क्रैम्प होना ये सब सिम्टम्स ऑफ डेफिशियंसी और वाइटामिन बी सिक्स हो सकती है लास्ट एंड फाइनल वाइटामिन ऑफ वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स बी ट्वेल्व ठीक है सोर्स क्या है डेरी प्रोडक्ट्स एग्स फिश मीट एंड पोल्ट्री यानी ये सिर्फ एनिमल सोर्सेस से ही मिलता है एनिमल प्रोडक्ट्स चाहे वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन उन्हीं से आपको वाइटामिन बी ट्वेल्व मिलता है और इसकी डेफिशियंसी से क्या है एनीमिया हो सकता है ठीक है ना क्या होता है वाइटामिन बी ट्वेल्व जो है ना वो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स को जनरेट करने में हेल्प करता है ठीक है उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करता है तो अगर वाइटामिन बी ट्वेल्व की कमी होगी तो आरबीसी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होंगे आरबीसी प्रोड्यूस नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं ब्लड में फ्लो होगा ठीक है ना तो एनीमिया खून की कमी होती है अगर आरबीसी कम होते तो एनीमिया की बीमारी जो है उससे जनरेट हो सकती है ठीक है सो क्लियर हुए चारों वाइटामिन बी वन बी टू बी सिक्स एंड बी ट्वेल्व इन्हीं में से क्वेश्चन जो है जनरली पूछा जाता है या तो इनका सोर्स पूछा जाता है या इनकी जो डेफिशियंसी से डिसीज होती है वो पूछी जाती है सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वाइटामिन जो कि बहुत ही कॉमनली सुना हुआ वाइटामिन है दैट इज वाइटामिन सी ठीक है नाम क्या है इसका एक्सकॉर्बिक एसिड ठीक है एक्सकॉर्बिक एसिड जो है वो क्या है Another name for vitamin C. यहाँ पर देखिए नींबू बना है ऑरेंज बना है तो वाइटामिन सी जो है सारे सिट्रस फ्रूट यानी रसीले फ्रूट भी या मैं कहूँ थोड़े खट्टे जो फ्रूट होते हैं टेस्ट में उनके अंदर वाइटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है जैसे कि ऑरेंज ग्रेप फ्रूट लेमन स्ट्रॉबेरी ब्लैक करंट कीवी ठीक है ना टोमेटो के अंदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ठीक है ग्रीन पेपर में इसके अलावा इंडियन गूसबेरी जिसको आप कहते हैं आंवला ठीक है वो भी बहुत अच्छा सोर्स होता है वाइटामिन सी का तो इन सभी सोर्सेस से आपको वाइटामिन सी जो है वो मिल सकता है नाउ लेट्स सी फंक्शंस ऑफ वाइटामिन सी काफी सारे फंक्शंस हैं वाइटामिन सी के जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले कोलेजन बॉडी में बनाने में मदद करता है ठीक है कोलेजन क्या है कोलेजन इज स्किन सीमेंट हमारा स्किन जिस सीमेंट से बना हुआ है वो कोलेजन है धीरे धीरे उम्र के साथ कोलाजन कम होता है इसीलिए हमारे चेहरे पर झूलियां पड़ने लगती है ठीक है सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हमेशा यंग रहे 
ब्राइट रहे तो कोलाजिन की प्रोडक्शन में मदद करने वाला वाइटामिन सी आप कंज्यूम करें ठीक है प्रमोट द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ सेल्स गम चीत ब्लड वेसल्स एंड बोन्स ठीक है नेक्स्ट हेल्प हीलिंग आफ्टर ऑपरेशन एंड इंजरी सो अगर यू हैव गॉन थ्रू अ लॉन्ग यू नो जो बीमारी है उससे आप गुजरे हैं या कोई इंजरी आपको रही है या कोई ऑपरेशन हुआ है सो इट्स गुड टू कंज्यूम वाइटामिन सी आप वाइटामिन सी के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं कैल्शियम एंड आयरन की एब्जॉर्बन में मदद करता है इम्यूनिटी को बूस्ट करता है यानी आप बीमार ना पड़े फ्रिक्वेंटली आपकी इम्यूनिटी बनी रहे उसमें वाइटामिन सी हेल्प करता है नाउ लेट्स सी कि अगर डेफिशिएंसी हो वाइटामिन सी की तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है और एक्सेस हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर डेफिशिएंसी है तो सबसे पहली प्रॉब्लम है स्कर्वी स्कर्वी में क्या होता है ना इंसान को बहुत थकावट महसूस होगी फैटीक होकर और ब्लीडिंग होने लगती है स्किन आपकी वीक हो जाती है बेसिकली गम्स से ब्लीडिंग होना ये सब होता है स्कर्वी के सिम्टम्स जो भी नीचे लिखे हुए हैं जैसे गम इन्फ्लेमेशन ब्लीडिंग दांतों का गिरना स्किन की ब्लीडिंग आसानी से होना कैपिलरीज का बर्स्ट होना वीकनेस फील करना फटीक फील करना बोन में पेन होना स्वोलन एंड एकिंग जॉइंट्स होना ये सब स्कर्वी के ही सिम्टम्स हैं और ये होते क्यों है वाइटामिन सी की डेफिशिएंसी से एक्सेस में हो अगर वाइटामिन सी आपकी बॉडी में तो एबडोमिनल पेन हो सकता है ये नहीं कि सारा दिन नींबू पानी पीते रहे है ना क्योंकि उससे पेट में दर्द हो सकता है डायरिया हो सकता है किडनी में स्टोन हो सकता है 